Estamos en el sector de Rivera Hernández en la ciudad de San Pedro Sula, para ser exacto, en la colonia Las Torres. Hoy nos acompaña uno de mis ídolos, Ronald Quintero, el único y primer hondureño en escalar la montaña más alta del mundo, Monte Everest. Sí. ¡Ey, Ronald! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Ya, muy bien. Te traigo un obsequio. Hey. Hay que cubrirnos del sol. Gracias, que gracias. Esto es la montaña. Rainier. Sí. Wow. Y siempre con la bandera sí. de las cinco sí. estrellas. Sí. Oh, mira, mi gente. Como Ronald va, pero menos músculo. <risa> Aquí les traigo un gran amigo mío. Él es Ronald, sí. Hola, hey, la bicicleta. Vamos a ver si Ronald puede. Está muy grande esa bici para Ronald. Pero va para atrás, Ronald. Va para el frente, hombre. Dios mío. Hey. Los niños por mucho tiempo han estado estudiando en ese edificio. Es un centro de salud de la colonia. Los niños no han tenido su propia escuela. Hay 270 niños en la Solo colonia. Mira la pared todo rajada allá también se ve, ¿verdad? Toca la, la, la pared aquí. Se puede escuchar todo entre las diferentes aulas. No es un espacio aislado para la cantidad de estudiantes. Wow, no da, no da. Realmente no es adecuado. Chaylin, ¿qué grado es estudian aquí? Kinder. Kinder, ¿sí? Profe, eh, eh, ¿qué vamos a aprender hoy? <risa> Perdimos a Ronald, vamos a ver dónde se fue Ah, se quedó aquí ¿Puede contar a Ronald qué está la situación crítica de la escuela ahorita? Aquí no hay un área de recreación propicia para los niños de ese grado, ¿verdad? Y incluso pues el aula es muy pequeña ¿Cuántos alumnos? Este año solamente pude graduar 12 de prepa De kinder hay bastante ¿Y es verdad que ese edificio es prestado, no es de ustedes? Mire, es prestado, gracias a Dios Porque en otros años hemos estado alquilando Aquí están dos de sus alumnas del kinder Onis, cuando usted esté grande, ¿qué quiere ser? Doctora, oiga, mira. No vas a hacer. Aplauso. Odalis, tú cuando esté grande, ¿qué quieres ser? Maestra. Maestra, aplauso. Wow. Mira, Ronald, aquí estamos donde los niños de las torres tienen grandes sueños, pero hay un gran limitante, no tiene su propia escuela. Hola. Y Dalia, ¿qué grados recibes clase aquí? Esta aula estamos impartiendo cuarto, quinto y sexto grado. ¿Cómo está la situación aquí en las torres de familias? Hay mucha desintegración. Aquí en la colonia de las torres pues hemos tenido esta deficiencia desde hace mucho tiempo. ¿Hay niños aquí que viven con sus abuelos o Hay algunos no. que viven con sus abuelos, otros con sus tíos y otros más incluso que están hasta solos viviendo. Hay niños que en la mañana ellos tienen que cocinar su comida, hacer todo. Tenemos unos casos aquí cercanos que pues el padre trabaja, la niña queda sola y ellas hacen su comidita. ¿En qué rubro trabajan los, los padres de familia? Pues la mayoría aquí trabajan en maquilas, algunos recogen botes, etcétera y cosas así. La columna que, central que está sosteniendo la escuela. Yo no sé qué valor estructural tendrá esto ya, ¿verdad? Sí, no, mírala, ya está cayendo en pedazos ya. Y estamos en la capital industrial del país. ¿Cómo es la sensación usted, un padre de familia con una hija? No puedes uh, desapercibir de, de sentir esa empatía por todos ellos. Es un derecho universal que tenemos, uh, digno a la educación, digno a la niñez. Ellos pasan, uh, están atravesando por estas limitantes. Es verdaderamente desastroso. Necesitamos hacer mucho más por este país. Los niños de aquí no solamente tienen el reto de estar estudiando en un edificio prestado por no tener su propia escuela. Muchos niños tienen que caminar bastante calle y cruzar la frontera de, de la ribera y entrar a, a la planeta. Y todos de los barrios más conflictivos en la historia de Honduras. Ya puede imaginar los peligros que pueden correr los niños en camino. Es lamentable verlos a ellos que tengan que atravesar ese tipo de circunstancias. Otros niños, ya que no, no cabe suficiente niños en, en las escuelas del planeta, tienen que cruzar la carretera donde te venimos al otro lado de la carretera, sí. cuatro carriles. Puede imaginar una niña como ella intentando cruzar carriles. Sí. Puedo ver el riesgo ¿no? que atraviesan ellos, especialmente para muchos de estos tiernos, ¿verdad? que están en una pequeña edad. Aquí estamos con la joven Fanny. Ella es la niña mejor portada en sexto grado. Ronald le va a dar un pequeño premio aquí. Un nieve para Fanny. Fanny, cuando tú estés grande, ¿qué quieres ser, Fanny? Doctora, sí. Aquí veo que hay Entonces, muchos que quieren ser doctores. Algo que yo estoy notando aquí es que no hay carencia de, del sueño. Sí. Y como vos puedes ver, Fanny, ella ya tiene su sueño marcado, que quiere ser una doctora y esa visión es muy importante. Sí. Fanny, mira, este es un regalo para ti. Te quiero felicitar porque tenés esa visión. Yo sé que vas a ser doctora, así que disfrutate de este cono, te lo mereces, ¿ok? ¡Aplausos!
Ese nieve viene de la montaña Everest que lo trajo de, de nieve. <risa> en un discurso Ronald dijo una vez de que las limitaciones solo existen en nuestras mentes. Así que él no se limitó en subir monte Everest. Igual la niña Fanny no se va a limitar en su sueño de ser una doctora. Aquí estamos con Doña Blanca. Ella es quien alimenta a los niños con muchas vitaminas. Con dos bolsas de mango. Ronald es un gran atleta. Mira el cuerpo que tiene ella. Esa camisa no le, no le queda ya. Muy pequeño. Para subir esas montañas tiene que alimentarse bien. Ronald, cuéntanos de su rutina. ¿Qué es lo que más comen? Realmente en sí no tengo una dieta específica, ¿verdad? No trato de limitarme de, de los macronutrientes. Uh -huh. Me gustan los carbohidratos, las proteínas, todo, ¿verdad? Uh -huh. Especialmente en el montañismo. Tenés que consumir muchas calorías para para mitigar el frío. Manguito. ¿Cuál, ¿Cuál pica más, mira? Pica. Niños, una pregunta. Cuando tienes que subir una montaña muy alta y con mucho frío, como mucho ¿qué, mango. ¿Qué crees que puede comer uno allá arriba de la montaña? Frutas. Frutas. Muy bien. Muy bien. Frutas, sí. sí. No se consume la fruta fresca, pero se consume la fruta deshidratada. ¿Cómo qué tipo de fruta como deshidratada? Semilla, fruta seca, mango seco. Pues. Llevo mango, mango sí, seco. Sí, sí. Pero ¿cómo se hace cuando son varios días la travesía? Tienes que cargar cuántas libras de comida. Dependiendo de la duración de la expedición, ¿verdad? Vas como calculando el consumo diario de, de calorías que vas a tener. Y... ¿Cuántas yeah. calorías por día? Eso siempre varía, ¿no? Eso va por el, por el cuerpo de cada quien. No se puede llevar paleadas deshidratadas. Si pudiera encontrar una manera de llevar paleas deshidratadas, no créeme. Estamos con Blanca, quien quiere vender pastelitos, pero ahorita no, no hay ahorros. ¿Cómo está la situación económica aquí del sector ahorita? Está bien duro. Pago troco, pago bus. Muchas gracias. Sí. Bueno. Está haciendo algo, Ronald, es curioso. ¿Qué está haciendo, Ronald? Una manera de limpiarte las manos. Mira. ¿En serio? Es con el zumo de... de ah, mira, chicos. Que salga el zumo. Eh, así no se necesita perfume, ¿va? ¿Vaya quien quiere perfume? Vaya de mi hermano. Estamos construyendo una nueva escuela para los niños aquí de la Rivera Hernández. Hace dos días inauguramos ese proyecto. Ya hemos excavado un poquito para la fundación. La fundación. Sí. Yo sé que las familias de aquí han luchado para tener la legalidad hecho para la escuela. ¿Cómo está la situación para ellos ahorita aquí en Las Torres? Visité la dirección departamental con el licenciado Edi Rivas y él, a través del ministro, han dado todo el respaldo para que esta comunidad tenga su centro educativo y tenga un docente ya de la parte gubernamental. Porque ellos han estado pagando docentes, creo que si lo hacemos a través de la Secretaría de Educación, creo que la comunidad se ve muy beneficiada. Excelente, muchas gracias. Va a pasar el día, Ronald, como un voluntario de la Fundación, a construir esa escuela con nosotros. ¿Cuál es el proyecto de hoy en la construcción? Hoy vamos a terminar de, de hacer la excavación y meter un poco de, de hierro para mañana hacer la fundición. Él y yo tenemos la loca meta de construir mil escuelas y aquí en Honduras. Con un proyecto a la vez van culminando ese gran proyecto. Sí. A veces cuando uno va una escuela por escuela, se siente imposible llegar hasta la meta. Pero me imagino que es parecido al penismo, donde cada paso se siente muy pequeño para llegar al pico, pero es la única manera, paso por paso. Paso a paso. Esos momentos donde te cuestionas con cada paso que tomas y vas ganando esa altura, o sentís que perdís el oxígeno. Es un, una metáfora muy similar. Como te digo, lo más primordial es no rendirse. Cherling se animó a ir a Ronald. Trabajo en equipo, ¿eh? Charlie. Eso. Muy bien, muy bien hecho. Bueno, ¿puede subir bien? Yeah. Eso. Cuando construimos las escuelas, trabajamos con las alcaldías de las diferentes ciudades. Hay alcaldías que responden, otros que son un poquito menos. Esto es la primera escuela en San Pedro Sula. Toda esa arena viene del alcalde Roberto Contreras. Contreras. Sí. Estaba trabajando con él, por lo que ha podido ver. Se le felicita a él, obviamente, por, por siempre estar pendiente de, de, estos, de estos lugares. Pasar. Y ahí hizo eso, Ronald, qué rápido. No, pero Ronald, demasiado rápido. Ella. Una, dos vueltas nada más, ¿verdad? Está impresionado, don Marco, con el trabajo de Ronald. Marco. Ronald, ¿dónde aprendiste todas esas técnicas? Yo crecí en mi área natal de Antibucá, en el ámbito de agricultura, ¿verdad? El, el trabajo físico para nosotros nunca ha sido una, un interrogante. Siempre he adorado, tú sabes, trabajar con mis manos. Por eso ese tipo de trabajo es para mí. Siempre, de cierta manera, se me, facil, wow. se me facilita. Yeah. En construcción, agricultura, todo claro, un poco. Claro. De 0 a 100 puntos, Sherling, ¿cuántos puntos le da la, al trabajo de Ronald ahorita? 7. 7. <risa> falta, falta, Ronald, ¿qué falta. pasa? No, tengo que pulir mi trabajo aquí. Sí. ¿Cuántos hijos en la escuela? Ah, aquí en la escuela ahorita no hay ni uno. Sí, ya se graduaron, ya, ya, ya son ya, grandes, ya. Ya, ya están adelantados. Ya. Los hijos de él ya se han graduado, pero él sigue aquí apoyando a todos los niños de la colonia. La comunidad. Ya. Don Jorge, ¿cuál es el sueño que tiene usted para todos los niños de la colonia? El sueño de él tener hecha allá la escuela para que ellos sigan preparándose más. ¿Su videojuego favorito es Fortnite? 
Sí, viene nuestro amigo Ronald de la cumbre más alta del mundo de Monte Everest. ¿Cómo te hace sentir que viene alguien de tan lejos para ayudarnos con la proyecto aquí? Todo bien. ¿Cree que Ronald Quintero juega Fortnite también? ¿Supone que sí? ¿Ronald juega o no juega? No. Ah, no hay tiempo. Los niños de la colonia están retando a Ronald a una postra de fútbol. Vamos a ver qué tal el nivel de Ronald. Cuando tú eras niño, siempre hacía ejercicio porque para llegar a su escuela es verdad que tuvo que caminar bastante. Para yo poder asistir a mi escuela, yo tenía que caminar 5 kilómetros a diario. Mi primer balón de fútbol que yo tuve, yo mismo me lo construí de trapos envuelto con cabulla, ¿verdad? A darle la forma de un balón. Ronald y yo vamos a jugar con las hembras, ¿sí? Para ayudarles. Lo que más necesitaba, salud también para el partido. Me estamos ese gol. Aquí estoy como una muralla, de aquí no pasa, che. Ellos tienen como 100 jugadores. Cambiamos la regla, vamos a un gol porque los dos equipos están jugando a la ofensiva, ¿verdad? Un premio para Ronald de las niñas. Muchas gracias. Eh. La resistencia. La resistencia es un partido. Vaya. Eh, Vamos a el partido. Gracias. Creo que nos merecemos esta Ay, gloria. Estamos a Así que saludo a todos ustedes. ¿Ya? Mmm, valió la pena meter el huevo. Eso. Uy, qué rica. Valiada con mantequilla, huevo. Huevo. Uy, qué lindo. Mmm, riquísimo. Muy rico. No, Marco, no hay tiempo para descanso. Ya que Ronald está exigiendo que quiera aprender esto. Ok, vamos a observar cómo lo está haciendo Jonathan aquí, ¿sí? Cortando la avería. Ok, vamos a ver si puede Ronald. Vamos a ver. Con esa fuerza que tiene Ronald, tiene que poder. Eh, por la baleada, va Ronald. Esa es la fuerza de las calorías de la baleada. Cuidado con los dedos, niño. Tengo mucha fuerza. ¿Qué pasa? No sé si la tijera está mal o qué. No, es que faltaba algo. Una baleada más. Ahora viene Super Shin. Baleada. Moverlo a este costado, ¿verdad? Que se bajen dos al zanjo. Cuidado los pies. Se cae una chancleta. De repente Ronald trae un par de escaleras. ¿Qué crees que sirve las escaleras? A subir. A subir. ¿A subir? ¿Para dónde? A la montaña Everest. Sí. Shailin, ¿qué crees que va a hacer Ronald con todas esas escaleras? A comer naranjas. <risa> Cuéntanos, Ronald, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un simulacro de cómo nosotros, ¿verdad? A los alpinistas usamos las grietas, ¿verdad? Se utilizan escaleras. ¿Sí? Vamos a empezar nosotros a balancear de esta manera. Lo que ustedes tienen que pelear es agarrar esa confianza de caminar normal. No vamos a caminar así, ¿verdad? En cuclilla. Pasos normales, respirando, ¿verdad? Pretendan que toda la caída acá es una caída que no alcanzas a ver el piso. Así que tienen que concentrarse. Cuando llegamos acá, ¿verdad? Nos avanzamos de la escalera, ya hemos cruzado una. Sí. ¿Por qué ese entrenamiento es importante para el alpinismo? Cuando creas este tipo de simulacros es como que agarras esa confianza al tipo de retos que puedes enfrentar, ¿verdad? ¿Cuántas libras pesaban esos botes, el equipo, la mochila? Las botas de, que usamos de expedición pueden ser un poco livianas, lo que lo hace más un poco pesado son los crampones, que son estos, mm. este tipo de spikes que agarran, sí, sí, ¿no? sí. eso lo hace bien difícil. Tratar. Puro hierro, pesa bastante. Puro hierro, ¿Y la mochila cuánto? Creo que el día más pesado que llevamos, llevamos alrededor de 25 kilos. Respire. Ahora agárrese de acá. Se agarre de acá. Muy bien. Un 5. Muy bonito, muy bien. Ok, va Charlie. Se cayó. Muy bien. Enfocado, buena postura. Bien. Bien. Recuerda, no se puede caer. No se puede caer. No se puede caer. Muy bien. Vamos. Ahora se agarra de aquí ya. Ahora agarra de ahí. Eso. ¡Aplausos! Cuando comenzaste tenías miedo. Sí, pensé que me iba a caer. Pero lo lograste. ¿Cómo se siente ahora que lo, lo lograste? Muy bien. Uh, muy bien, mira. Así tiene que ser. Exacto. A los hombres más alto. Más alto. Se va corriendo. Muy bien, chale. Espérate que te lo ponga acá arriba, mira. Ahí sí. 
Vale, ahora voy yo entonces. ¿Siente miedo? ¿Siente miedo? ¿Cuál es la pista, Ronald? En tu cabeza pensás que estás en ese abismo y te lo estás cruzando. Mira los tenis que te Pobrecito. Abrieron la boca. Respira. No, no, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Esto está muy difícil. ¿Qué se fue la, la motivación que te dieron los No, niños? tenía... Gracias, gracias, gracias. Tenía mucho miedo, me temblaban los pies, pero ya la motivación de los niños me dieron mucha fuerza. Me ayudó mucho, ¿verdad? Sí. Felicidades, gracias, gracias. Gracias. Hiciste muy gracias. bien. Gracias. Excelente. Recuerden, si se cae, no sale, porque hay una profundidad. Sí, oye. Si se cae, se muere. Chale, chale, se cae. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! <risa> vamos a hacer este reto más interesante, ¿verdad? Donde vamos a vendar a Shin para ver si él puede lograr cruzar la escalera. Me imagino que cruzando esas montañas no se puede ver bien por el nieve, todo. La idea que te estoy dando este simulacro así, ¿verdad? Es de que vaya, lo haga vendado es porque a veces en las altas montañas existe lo que se llama la baja visibilidad, donde entra la neblina. ¿Cómo se siente Adira ahorita para mí? ¿Te imaginas que lo que él dice, que cuando estuvo allá, que no podía ver, no podía respirar. Ya lo voy a ver usted. Ahí está bien, sí. ¿Qué está haciendo? No sé qué está haciendo. Está con miedo. Ese hombro. ¿Eso qué? ¿Marco? Muy bien. Bien. Qué miedo, mi gente. Como dijo Ronald, las limitaciones solo están en nuestra mente. Tener la habilidad de, de poder meter las manos en, un, en una cubeta de hielo. La idea es sacar las manos y poder amarrar nudos, poder hacer flexiones, qué sé yo. Y esos son simulacros mentales para entrenar al cuerpo y la mente que poder reaccionar bajo extremas. Wow. Algo loco está inventando Ronald. Está asustada. ¿Quién está asustada? Cuéntame de los nudos que tiene que aprender Ronald para el alpinismo. Se utilizan mucho las cuerdas, ¿verdad? En, en el Ebre para subir ascensos de paredes, ¿verdad? A... ¿Saben hacer nudos ustedes? Sí. Una a la vez. Una a la vez. Una a la vez. ¿verdad? Llegando acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una transición, ¿verdad? Y regresarse. Yo quiero Ahí, ¿eh? Ahí. Tienes que ir y regresar. ¡Aplauso para el Ronald! Vamos, vamos, vamos. Motivación. Dale motivación. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Esa! ¡Cinco! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡
Åh, oh, Charlie, under mig. Eso. Va a empezar de frente. Una a la vez, se va a dar la transición de costado por el otro lado y darle de frente. Vamos, vamos. 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 Y ahora, ahora de lado. De esa vuelta, cualquier lado, como quieras. De este lado, chicos. Ahí, muy bien, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, chicos. De lado, vamos, chicos. De lado, de lado. Siempre de lado. Muy bien, muy difícil esto. ¡Wow! Era muy difícil. Requiere mucha fuerza superior, ¿verdad? Sí. Oiga, Uy, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, mire. Justo a tiempo. Salud, brindis. Salud, brindis. Carbohidratos acá, miren, porque los necesitamos, ¿ya? Después de este desgastamiento físico. Yo, durante mi rutina, ¿verdad? Aparte del, de lo cardiovascular, trato de incorporar este tipo de rutinas para realmente mantener esa fuerza de agarre, que es muy esencial en el montañismo. Ronald está retándome en flexiones. Tocar los brazos de él y de mí. A ver cuál le gusta más. Yo digo que es un empate. Está difícil. La competencia está difícil, ¿verdad? Últimamente no estaba entrenando tan eficiente con la consistencia que típicamente yo hago, así que un empate por ahí lo, lo afectamos. ¿sí? Brian y Ronald contra Jefferson y Ching, ¿sí? Uno, dos, tres, ok, hizo tres. Vamos, Brian, vamos. Yeah. ¿Cuánto, cuánto? Esta vez me gano Ronald. Vamos a hacer eh, flexiones con César. Dos, Ronald me ganó dos veces, yo le gané una vez. Mi respeto, dos a uno. Ronald tiene otro reto loco. Para el alpinismo tiene que cargar bastante peso, ¿verdad? Y caminar mucho. Sí. Vamos a hacer una carrera, Ronald y yo. Ronald me tiene que llevar a mí. ¿sí? <risa> ¿Por qué con peso en el lomo? Bueno, en una expedición, ¿verdad? Tenés que enseñarte a tener la, la habilidad, la resistencia de cargar peso por horas, por días enteros. Qué pierna de Ronald. Cuando está subiendo, ¿cómo se hace con el oxígeno en la montaña? Llevas un chimbo de oxígeno artificial atado a tu mochila. Este tiene un, un sistema de, de máscara y respiras por esa máscara. Montaña, montaña. El cuerpo humano en el Everest está capacitado nada más solo para sobrevivir 24 horas con más. Y han muerto gente allá arriba. Han muerto muchos, correcto. ¿Cómo fue la sensación, Ronald, cuando usted estaba allá en el pico de Everest con la bandera de cinco estrellas? Una avalancha de emociones, sentís alegría, ¿verdad? Y pensás por qué lo estás haciendo, ¿no? Lo pensás en, en todos los niños de Honduras acá que, que vos querés sembrar esa motivación para ellos. Sí. Rompió todas las barreras mentales Ronald para un país entero con el logro de él subiendo el Monte Everest. Los niños inspirados para seguir el paso de Ronald. ¿Alguna pregunta para Ronald? ¿Cuántas personas han muerto en, la, en esta expedición? En el transcurso del de, día de cumbre pude apreciar de ver dos cuerpos muertos al lado de mi camino. Dos cuerpos ¿Cuántos? muertos, miro. Qué loco. ¿eh? Sí, habían osos polares. Habían osos polares, pregunta un niño. Precisamente en el Everest no, no se da de ver osos polares, pero sí hay un, um, un leopardo que es muy tradicional de la zona. Como jaguares. Es que se parece al jaguar, pero es un animal que es súper um, discreto. No, se, no comen no los atacan. humanos, no ataca. No, no ataca a los humanos. ¿Cuántos kilómetros ha llegado hasta la montaña? Vamos a contar que hay 40 kilómetros solo para llegar al campamento base. Solo para llegar a donde inicia, inicia. iniciamos. A 40 kilómetros. Hay pocos allá. ¿Cómo se hace para la visibilidad sin luz? Siempre utilizamos a uh, flashes. Se crea la, la iluminación. Muy buenas preguntas. Tenemos los niños aquí. ¿Qué quieres? 
focas. Hay focas, esos animales. No hay focas, sí. ¿Qué? Antártico, ¿verdad? Sí, sí. Lobos. Lo, hay lobos ahí. No. Hay pescados congelados. Eh, pregunta si hay pescados congelados. Puede que sí, porque hay unos lagos que son glaciares, ¿verdad? Entonces en el invierno se congelan totalmente. Eso me hace pensar que tal vez van a haber pescados congelados ahí. Ronald tiene una hija, así un poquito más pequeña que ella. Tengo una bella tierna de dos años y medio, Amelie Valentina. Recientemente estuve aquí en el país porque es mitad hondureña, mitad norteamericana y mitad guatemalteca también. Cuando usted estaba subiendo la montaña, pensaba en la familia de usted. Sí, sí. Siempre te recuerda de tus seres queridos y eso te hace concentrarte aún mucho más. Ustedes si estuviera en esa montaña, ¿en quién pensaría cuando ya está asustada ahí arriba? En mis hermanos. En sus hermanos. ¿Y usted? Mi mamá. ¿Su mamá? En su familia. En su familia. ¿Cuál fue el momento más difícil en Everest? Fue el día de cumbre. Hubo un pequeño momento que me removí el guante Ajá. y se me congeló. ¿La mano? No, no, el guante. ¿El guante se congeló? El guante, el guante ya había absorbido bastante de la evaporación del sudor. Por casualidad andaba uno extra ahí, pero en ese momento me preocupó mucho porque estaba arriesgando de, de una congelación de literas. ¿Qué hubiera pasado a sus manos sin guante ahí? Las extremidades si están expuestas al frío extremo así, se da lo que se llama el mal del congelamiento, ¿no? Que sentís el, el ardor de la piel, después perder la movilidad de los dedos. ¿Y cuántos minutos puede congelar una mano? Yo diría que en cuestión de, de dos minutos. De dos minutos sin guante allá se congela la, la mano totalmente y tiene que cortar la mano después. Es verdad que cuando se orina, la asa, se congela la, el líquido, así. Inmediatamente, sí. Qué loco, ¿verdad? pero así es. No puede vender así nieves como el señor de nieve allá. Qué rico fuera. <risa> ¿Sabes qué, niño? Todo el mundo pensaba que era imposible que alguien de aquí pueda escalar hasta la montaña Everest, la montaña más alta del mundo. Ronald demostró a todos ustedes que sí se puede, porque los límites solo existen en nuestras mentes, ¿sí? ¿Cómo se siente ya que Ronald nos demostró que sí se puede? Feliz, contento. ¿Bien? ¿Cómo hacía para tomar agua? Uno tiene que agarrar hielo y cocinarlo. Hervirlo con Hervirlo. algún fuego. Hervirlo con una estufa. ¿Cuántos días son para llegar hasta el tope? El día de expedición nosotros nos dimos tres días, ¿verdad? Dos días de ascenso y un día de descenso. Le pregunté hace un poco a Ronald, ¿cómo compararías la subida de la montaña Selaque al monte Everest? Selaque es la montaña más alta de Honduras. Yo lo hice una vez en dos días. Fue la experiencia más difícil. La mitad del grupo ya estaban llorando ya en la mitad del camino. Digamos que si 100 fuera Everest, ¿a dónde pondrías Selaque? Que... A un 10%. <risa> Eso no es nada. Si sí, él podía entrenar para llegar hasta allá, como así. ¿Cuántos meses tiene que entrenar antes? Apliqué nueve meses, ¿verdad? Haciendo cardiovascular, haciendo todo el tipo de entrenamiento que hicimos hoy día, levantando peso. Hola, aquí está Ronald con un recién nacido. Ronald, cuéntanos de su niñez aquí de Honduras. Yo crecí en un área rural de Intibucá. Era un lugar donde no teníamos agua potable, no había carreteras, wow. ¿verdad? Entonces no había electricidad. Nosotros uh, nos abastecimos decíamos al puro diario vivir de la, la agricultura. A los 11 años me moví a la capital, a Tegucigalpa, a vivir con una tía donde clausuré mi, mi, mi sexto grado y después entré al colegio. Sí. ¿A usted creció primero es con su abuela? Sí, crecí con mi, mis abuelos y mis tíos. Mi madre estaba precisamente en Estados Unidos. Ya. Por circunstancias ella tuvo que irse a una edad súper temprana. Yo quedé al cuidado de mis abuelos, pero con el pasar de los años se dio la oportunidad de, poder, de volver a reencontrarnos. Sí. ¡Qué ojos de ella, verdad! Sí. ¡Qué ojos verdes! Y hasta fuerte ya la mira la agarre de ella. Muchos niños hoy en día pasan demasiado tiempo en los celulares. Usted creció en el aire libre y dices que está alegre ver los niños jugando aquí. Estoy sorprendido de haberme llevado esa impresión de, que, de jugar, de compartir esas actividades, de trabajar en equipo, ¿verdad? Para mover los castillos juntos. Es impresionante, ¿verdad? Lo que, lo que puede hacer, no distraernos tanto con la tecnología, ¿verdad? Allá, 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 allá mejor allá. Es para balancear el caso, chile, allá mejor, allá mejor. ¿Cómo le llaman eso? ¿Cómo le llaman ustedes? Muy baja. ¿Sí? ¿Saben cómo nosotros le llamábamos en mi pueblo cuando yo crecí? Le llamábamos molingote. Molingote. Sí. Bueno, acabamos de jugar otra potra, no grabamos eso para divertirnos. Pero aquí está David, dice David que la mamá de él está viendo algo, ¿no? Sí. Aquí estamos con Doña Yamilet. Vamos a ver qué es lo que tiene aquí. Wow, ¿qué es lo que tenemos, doña Amila? Ese es enrollado de canela, pan de coco, pastel de coco y pastelito de leche de polea. Wow. Wow. Dos pan de coco. La niña se golpeó. ¿Qué pasó? Jugando fútbol. ¿Y quién te, quién te tropezó? Una Mira, niña. Una niña te tropezó. Vamos a ir a buscar una caja de primer auxilio. Para escalar las montañas, ¿qué cosas de medicamento y cosas así tiene que llevar con contigo? 
hay medicina que puede ayudar a mitigar un poco el mal de la altura, ¿verdad? Lo que en el mar que se conoce como el mal de la montaña. Pero en sí, si lo, si lo vos lo vas a hacer más naturalmente, de no tomar pastillas para ayudarte en ese tipo de cosas, es mucho mejor. Y una, una afecta es con la hidratación. Sí. Vale, vamos a comer el pan de coco con ron ya. Yo antes te dejé atrás, mira. Demasiado de los, los alpinistas. Qué rico con margarina. ¿Usted lo cocina en la casa? Sí. ¿Cuántos años lleva preparando pan de coco? 15 años. 15 años. ¿No había nacido David todavía? Sí, ya. Sí, ya, ya. ¿Cuántos años tiene David? 10. Es un niño. Aquí nos trae un caso de primer auxilio. Subiendo las montañas, usted se ha caído a cortes, heridas, cosas así. Sí, fíjate. Precisamente uno trata de evitar no tener heridas, porque por muy minucioso que sea la herida, en altura, la herida sangre sale oh. más disparada. Hace unos minutos me estaba diciendo que un compañero suyo perdió un dedo. ¿Cómo fue eso que perdió el dedo en la Everest? Bueno, él sufrió del mal del congelamiento, ¿no? Que puso sus extremidades, ¿verdad? Al frío, cuando vino a, a darse cuenta, ya era un poquito más tarde, porque hasta hoy en día perdió la mitad del, del dedo. Pues. ¿Cómo? ¿Hasta dónde quedó el dedo de él? Hasta la mitad del dedo acá. De aquí para allá ya no hay. No te asustes. No te asustes. No te asustes. ¿Cuál prefieres? ¿Que se caiga la nariz o el dedo? El dedo. Pero el dedo, pues, necesitas para agarrar. No, porque la nariz la necesito para respirar. ¡Oh! Ok. Está alcohol, ya. Te va a arder, te va a arder. Ah, sí, arde, respira, respira. Mañana ya está mejor, ¿sí? Dale un abrazo a Ronald, ¿sí? Espera, espera. Ahí está, Eso. ¡Aplausos! Gran trabajo de Ronald. Él está preparada para primer auxilio por sus travesías. Es necesario saber esas técnicas. Gracias, Ronald. Nos encontramos con Yami y su madre. Dice que no puede caminar. Cuéntanos de la situación. Yo así nací. ¿Cuántos kilómetros tiene que viajar con esto? Me he ido muy largo, la verdad. Toda esa planeta. De aquí, de la ribera hasta la planeta. Como sí. tres o cuatro kilómetros. Cuatro kilómetros fácil. Sí. ¿Quién nos fabricó esa máquina? Se ve como de otra mano. No, o sea, bueno, a mí me lo donaron en la institución. ¿Cómo es la sensación viendo a su hija luchar tanto así? La fuerza está en una madre de familia. Darle fuerzas a ella y ánimo para seguir adelante. Porque lo que ella tiene realmente es urocefalia y ella es operada de columna. Hay muchas personas que ponen limitaciones diciendo que no, no están en buena forma para caminar de aquí para allá. Pero ella hasta 3, 4 kilómetros. Kilómetro. Es admirable. Nosotros tenemos mucho que aprender de aquí porque vos uh, no te creas limitar. Muchas personas cuando él dijo que quería ser el primer hondureño en escalar la montaña más alta del mundo Muchos me decían que no podía, que jamás lo iba a lograr Pero yo no me vi limitante, yo fui como tú lo eres <risa> sí. Ahora nos encontramos en la mejor hora del día, la hora del almuerzo. Tenemos chuleta con bastantes verduras. Estamos con Yadira, quien me trajo aquí a, a la colonia. Gracias a ellas estamos realizando este, esta escuela. Es, señor, gracias por permitirnos estar en este día aquí. Sí, ¿En qué momento nació su interés en el alpinismo? Una vez, estando recién llegado yo a Estados Unidos, entré a, a una librería y lo primero que me cautivó fue precisamente dirigirme al pasillo de, la, de las revistas deportivas. Inmediatamente, ¿no? Estaba a esa, esta revista que se llama The Smithsonian Magazine uh -huh. y en la portada se proyectaba un alpinista norteamericano levantando su bandera y eso a mí sembró un impacto de la sociedad como decir, wow, habrá algún hondureño practicando este deporte. O sea, tenías como 16, 17 años. Sí, en ese, en ese entonces tenía 16 años. Y no comenzaste con Everest, obviamente. Comenzaste con montañas sí, mucho más, más pequeñas y iba escalando así. Correcto, empezamos con uh, 4000. Nosotros hicimos 4000, ¿no? que son montañas de 4000 metros. Después tocamos los 5000 llegamos a hacer uh, 7 mil y lo más alto ¿no? pues, llegamos con el Everest 8848 metros de altura para bajar la comida vamos a caminar un poco estábamos almorzando y Ronald me dijo algo muy interesante cuando Ronald era un niño era tan rebelde que lo había expulsado de la escuela no sabía eso Ronald la mejor manera que lo puedo contar es que me negaron ese derecho a la educación verdad desde niño no es que en sí me volví rebelde de ninguna manera creo que fue los tramas que yo estaba atravesando siendo un niño, ¿verdad?, abandonado a una edad muy temprana y la comunidad me rechazó el derecho a yo poder tener el derecho de asistir a la escuela y eso me obligó a tomar otras decisiones en mi vida de llegar a moverme a la capital de Honduras, ¿verdad?, para seguir concretando mis metas. Así sí. que no me di por vencido, sí. Ronald no creció con padres y eso se llevó a esa, esa etapa de rebeldía y pudo haber terminado en una situación terrible. Me contó de que hasta un primo suyo con quien andaba se fue en un camino malo. 
Sí, vengo de ese, de ese mundo, ¿verdad? Donde a través de esas complejidades, ¿verdad? Que se daban por maras y todas esas cosas. Tuve un primo que fue víctima de ese mundo. A las personas que se dedican a este tipo de cosas, que no busquemos en apagar los sueños a nadie más, ¿verdad? Hay que tener un poco de valor por la vida de los demás. Gracias a Dios, Ronald pudo canalizar su rebeldía en algo positivo, en el atletismo, en escalar en la montaña Everest. Y ahora aquí, construyendo escuelas para los niños. ¡Ronald! El alpinismo es, es mi deporte, pero aparte de eso tenemos una profesión. Soy entrenador físico. Ah, ¿en serio? Entrenador físico, correcto. Wow. Específicamente de, del crossfit. Ah, usted es profe de crossfit, no sabía. Mira, es una disciplina, o sea, multifacética, ¿verdad? Pero que se adiestra para cualquiera, ¿verdad? Que no lo vean que es, es algo solo para, para alguien que ya tiene un nivel avanzado. Hoy pudimos conocer la historia de Ronald y avanzar un poquito más en la construcción de la escuela aquí en Rivera Hernández. Para las personas que pueden ayudarnos aquí abajo en la descripción voy a dejar el link donde puedes donar si puedes ayudar con 5 dólares 10 dólares una bolsa de cemento cualquier cantidad es una gran ayuda si no puede no hay problema ronald muchas gracias por compartir su día con nosotros y contar su gran historia a todos los niños aquí gracias a ti por darme el espacio tú sabes de ser testigo de cómo se está emprendiendo este proyecto y estar junto a la compañía de todos estos tiernos hermosos verdad que yo me voy con eso me voy con el corazón lleno así que muchas gracias por ver el video de hoy adiós goodbye y ¡Sí,